聚焦全世界，带您探索这个世界。欢迎收看《四平方公里的漂流》，聚焦泰缅边境。我是舒梦兰。今天我们所认知的世界版图，多半是在二次大战之后由西方人主导所形成的，但没考虑地理因素而画下的国界，改写了亚洲历史，也改变了当地人的命运。中南半岛的缅甸就是最好的例子。缅甸人口六千万，但有一百三十五个种族，三分之二是缅族人，包括现在的总统登盛和缅语人士翁山苏基，其余的少数民族分布区域却超过国土的一半。缅甸独立之后，十几个少数民族就成立了武装部队，和中央政府抗衡，时间长达六十年，这在世界上是最悠久也是独一无二的。如此紧张的种族内战。就导致数十万缅甸人在烽火之下逃离家园，他们跨越了边界，逃到隔壁的泰国，但世界却从此只剩下四平方公里。晨曦划破了远山的宁静，车辆熙来攘往。泰国领土的极西点美索，距离首都曼谷六百公里。现在是和缅甸往来的经济重镇。美索是泰缅两国最大的贸易关口，穿过后方的有一大桥就会到了缅甸境内。每天都有数百台的车辆、数千名的人员往返，创造惊人的贸易量。但有更多的缅甸人走的却是别的通道。桥下的梅河是泰缅之间的天然国界，每天有好几万名缅甸人。渡河到泰国打工，坐船的代价是泰铢一元。雨季来的时候，梅河成了汪洋；干季的时候，河水没了踪迹。一年之中，多数时间，国界都是不清不楚，轻易跨越。泰缅边境长达一千八百公里，等于绕台湾两圈。从美索出发。向南或向北，都仿佛永无止境，而希望似乎也在这条路上找不到出口。一小时车程，阔叶树林间出现屋舍，我们的目的地到了。上百栋用茅草搭成的简陋竹屋，沿着林间道路而建，层层坐落在山坡与山脚下，紧密相连。但狭长的山坡地面积只有约四平方公里，屋舍稠密程度超乎想象。但一条铁丝网围篱，清楚隔绝了道路的这一边和房舍的那一头。是两个不同的世界。这是亚洲最大的难民营——美拉。营区的进出口设立层层关卡，因为泰国政府只允许救援组织进入，媒体和外来人士全是拒绝往来户。我们是在特殊的协助之下，才得以进入围篱内的世界。茅草屋、黄泥土、竹栅栏，还有狭窄到不能称为路的路，沉闷的空气中带着无奈与绝望的气息。这里是美拉难民营，面积只有四平方公里，但挤了将近有四万人。所以可以看到，他们的房舍都盖得非常的拥挤，而路也非常狭窄。他们全部都是从缅甸逃难到泰国来，但一进入难民营之后，一辈子生老病死都必须待在这里。The Miss Amy asked them to, like, to take a part us. Yeah, to carry the the bag and something. Yeah, so when we ask them to go the first, for example, if the uh, if any borrow in the villages, yeah, will exit the first. So when we when we saw there, 
I stand first to go. Oh my God. So, so how many people are like her? We got four people. Four people? Yeah. Four people sit there with bar and die. Three people die and only, yeah, only her, yeah. And get, mm -hmm. let, let broken. Naku, Mindian Kurun Zuren. Liu Nian Tahan Ponyo, Bay Mindian Chindue, Chiampo Chenle, Ren Ro Salichi. Dunna Tweda Ta, Xing Yu Ho Salai, Bay Song Dong Nai Ming Ying. Yes, sometimes miss mm -hmm, Burma. Yes, but mm -hmm, cannot go back. Like uh, mm -hmm, just now, no peace. Yeah. When she stayed here, he got her uh, food to eat, and so like a feel good. Yeah. Better than in Burma. Yeah, better than Why? in Burma. Uh, because here, like a uh, safe. 一九四八年，缅甸脱离英国数十年的殖民统治，军事强人尼温和后来的军政府以铁腕对付境内一百多个少数民族自治的呼声，更以枪杆子强力镇压。其中被迫害最严重的就是拥有六百万人口的克伦族。于是他们组成反抗军，和缅甸政府军就此展开超过半世纪的丛林内战。一九八四年，上万名克伦族人不堪战火蹂躏，首次跨越了界河，逃到泰国寻求庇护。泰国规划营区收容，三十年下来。泰缅边境已经设置十座难民营，难民人数超过十四万。这是他们的房子。对，呃，每一年他们就会发那个竹子，就整整条的竹子，他们难民就扛回来，扛回来之后他们就自己把它削成片，然后做成。做成围篱，围篱，或是墙壁，哦、或是一个那个地板，地板这样子。对，屋里是用树叶编的，他们就会晒干之后，就把它一片一片串起来，之后编编编成一条，一条一层一层这样叠上去，然后变成打打成这样子。可是像在泰国这边有雨季嘛？对，像你看它的路都是，对，就是泥黄土，对，黄土泥巴这样。其实他们因为叠的那个方式就是比较没有空隙，所以它其实它是。它是可以防雨的，但是那基本上这是因为是叶子嘛，所以它基本上一年要翻修一次。所以全部都是要自己来，全部自己对，那你他自己动手说。那这个土，它是个水袋、哦。这个水的话，因为这边的它的那个，你看它其实垃圾蛮多，它的土它的垃圾土其实还还不算很好哦，所以它就是用用这样子的一个方式来赶苍蝇。因为水会反光，所以苍蝇就比较不会靠近。那这个土的部分，因为难民还是会有火灾，尤其是到夏季的时候，大概三月、四月很热的时候，它火灾其实是会发生的。那这边的水水取得不容易，所以他们就用土来来灭火这样嗨，嗨，嗨，所以这就是客人族他们难难难民的传统的很传统的一个房子。OK， 对，那我们可以上去，就是屋主会让我们上去采访，看一下他的生活环境。生活几多年？啊，三三年，三三年 ，Nice to meet you。三三年，二十六岁。原本住在边境偏远部落，但战火竟然打到家门前，她和老公仓皇逃出，从此就被安置在这里。转眼间已经七个年头。来，来，来，带卡，带卡。这边是厨房。这厨房是。所以这这个房子是自己盖的吗？对啊，自己盖。他们只有只发材料，然后你们自己要盖。嗯嗯这是什么？这是臭鱼酱。臭鱼酱，这是缅甸的传统食物，克伦族也吃。然后它是一种，因为鱼它没办法保存，它就让它腐坏这样子。然后还有什么？这是发的黄豆。黄豆，光是这些东西够吗？没有，你跑路跑了。卖卖卖跑，那卖跑也很两年了，不够。那那那帮他们现在的粮食配给缩减，所以。
他们每个人每一个月只有八公斤的白米配给，然后每次到月底的时候，他可能钱都不够，他们可能就只能煮稀饭这样子，蔬菜啊、肉类都没有，所以他就说，他就说很多难民就是。他们会跑到就是后面的山区去找一些找一些生菜来，哦，就等于自己去找菜，自己自足这样。泰国政府伸出援手，提供难民安全的住所，但却限制了进出的自由。而林区狭小，没有土地可以耕种，难民们在逃难过程中也早失去了援救所存无几的家当。来到营区，所有生存的需求只能仰赖国际人道组织救济。一旦物价上扬，粮食配给就跟着缩减。失去了自由，没有了身份，没有了土地，更没有了尊严，人生只能在这铁网围篱内，靠着外界援助，求得基本的安全与一餐温饱。提供生活必需品之外，国际救援组织在营区设置中小学，让难民小孩也能接受正常教育。这间就是难民营里的小学，在难民营里，所有的小朋友都可以接受小学、中学一直到高一的教育。但如果还想要继续升大学，在十几万的难民当中，只有三个幸运儿。Doctor, I want to be a doctor. This year I'm, I'm studying in EDA. The next year I will go to Chiang Mai. Chiang Mai school. I will go to Chiang Mai school. I land in three years and I will go to Netherlands. So Lei Pa Hu, 十七岁，小学毕业那天，父亲、姐姐和姐夫都死在缅甸军手上。他和母亲逃到难民营。刻苦求学之下，终于幸运地申请到奖学金和移民第三国庇护的资格。March to the block. The law is there. What is it? Like、uh, here, many job, but like a、like, uh, little bit salary, not enough for the family.、Uh, so what kind of a job?、Um, like a teacher, a、oh, teacher, teacher、okay. like a nurse, it can.、Mm. Like only one hundred.、Mm. Five hundred. Five hundred. Five hundred per month. Yeah. Sole Pa Hu is very lucky because most of the children, even if they read books, they never get a chance to meet the real world. But they have no real contact with the real world. For them, the wide world is only five square meters long. Sure, they are very happy. They are very happy. Uh, I want to go to、um, Australia. I open the book about Australia and I read, read and like I go to Australia like that, so I know more knowledge in the. That's enough for you. Yeah. <laughs> 皮海姆老奶奶是第一批逃到泰国的难民，今年是她入营第三十年了。这是老奶奶的收音机。Mm. Mm. 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 Bao Chang Zhan Hu Liu Li, Miao Ling Shao Ni, Yu Jin Chui Chui Lao Yi. Ren Zhen Sui Yue, Jiu Zai Jue Kuai Xia Xiao Da Gu Du Li, An Nan Liu Shi. Mei You Yi Kuai Kuan Guang Huo Dong De Kong Di. Mei You Yi Chu Ke Yi Huan Huan Hu Xi De Kong Jian. 粮食靠配给，用水也只有下午两点到四点供应。雨季来时，泥土成了泥泞路,路，
，难民营也因此成为疟疾和登革热滋生的大本营。焦热的烈阳逐渐西移，难民营转眼间将变得漆黑一片，因为营区没有配置电力。纵使外界给予再多资源，但有了战时的安全，却没有丝毫保障。自由遥不可及，未来只是想象。难民营圈起了十四万人，但更有超过百万的缅甸人没有难民身份，他们流落在山林，躲藏在偏乡，甚至勒索场。